Christian Air in fermento nei voli, questa azienda ha annunciato la cancellazione di una media di 40-50 voli al giorno, da qui alla fine di ottobre eh, ne compie, c'è cioè da dire, circa 2.200 eh, quotidiani di collegamenti, eh, il disagio coinvolgerà 400.000 passeggeri, le richieste di rimborso è stato detto arriveranno fra i 20-25 milioni di euro, ma bisogna capire con che modalità questi rimborsi verranno fatti, perché molte persone magari sì, cancellano che ne so, un weekend di vacanza, qualcun altro magari ha un danno economico un po' più rilevante e non è rilevante non intende considerare sufficiente no? solo il rimborso eh, nelle modalità standard con cui questa azienda può farlo secondo i regolamenti europei. Abbiamo due ospiti Mauro, abbiamo sì. chiamato sia l'ENAC. Esatto, la dottoressa Giovanna Laschena che è vice direttore centrale per l'economia e la vigilanza degli aeroporti all'ENAC. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. E poi abbiamo anche l'avvocato Carmelo Calì, legale della Conf Consumatori. Buongiorno avvocato. Esatto. Tra l'altro, Buongiorno, voi gli ascoltatori. Sono felice di farti conoscere l'avvocato Calì, perché è anche presidente di Conf Consumatori Sicilia ed è praticamente un'associazione dei consumatori che eh, vigila veramente in maniera ossessiva tutta la questione viaggi estivi. Hanno uno sportello proprio eh, allestito, vero avvocato Calì, a Catania. Però sì. ecco, questa emergenza qua vi scoppia alla fine dell'estate, quindi magari siete anche un po' più tranquilli, detto ciò, e anche piuttosto di Levanta, adesso ne parliamo però. Volevo sentire l'ENAC, qual è l'azione di monitoraggio che sta facendo su questa vicenda, dottoressa eh, La Schena, perché chiaramente il vostro compito prioritario intanto è eh, monitorare sulla regolarità dell'attività negli aeroporti. Al momento su questo immagino possiamo dire poco. Eh, sì, possiamo dire poco anche se in realtà diciamo che dal punto di vista dell'operatività degli aeroporti, essendo cancellazioni che sono annunciate con notevole anticipo, non dovremmo prevedere particolari disagi insomma, per, sia per i passeggeri che sia per gli aeroporti. Eh, certamente ehm, alcuni, cioè, ci sarà un numero, come avete detto, di passeggeri che eh, non potrà utilizzare appunto, i servizi della compagnia che cancella e eh, quindi da parte di ENAC senz'altro eh, cioè, si monitora la, che tutto avvenga, che eh, comunque le misure di riprotezione e quindi eh, eventuale possibilità per il passeggero di utilizzare un altro volo sempre della compagnia o di altre compagnie o comunque il costo del biglietto, eh, il rimborso del costo del biglietto siano fatte in maniera regolare, eh, così come sono previste dalla normativa del regol dal regolamento 261 del 2009 che è un regolamento europeo proprio che regola appunto eh, i casi di negato imbarco, cancellazione oppure eh, overbooking. Certo. Le do una domanda di Peter perché me l'ha trasmessa con sì, uno scherzo dal monitor. Peter Bescapes dice che ha un volo eh. prenotato, non so dove voglia andare, deve stare qui con noi, perché però comunque capito. ha prenotato un volo e dice ma quelli che vengono annullati sono quelli che sono stati comunicati oggi, sappiamo che sul sito è stata messa una lista, o potranno essere annullati mm. altri successivamente? Quindi il tuo non è nella famigerata lista già in circolazione Peter, ottimo. Dottoressa Raffena, lei può... Pu può sapere anche questo? Sì, cioè il, i voli sicuramente la compagnia può decidere anche di annullarne altri, cioè la cancellazione è una pratica, che è una pratica legittima nel, nell'ambito del mercato europeo che è un mercato liberalizzato, certamente deve avvenire alle condizioni eh, che sono previste dalla normativa, quindi con una tempestiva informativa al passeggero e con eh, il rimborso del prezzo pagato per il biglietto o eventuale riprotezione ed eventuale compensazione pecuniaria nei casi in cui si possa mh, con, cioè in cui sia necessario mh, eh, pagare la compensazione. Ecco dottoressa la schiena. La parola, l'aggettivo tempestiva fa sorgere la domanda, ma se me lo dicono alla mattina alle 8 per il volo di mezzogiorno è una comunicazione tempestiva? No, no. non è tempestiva perché non è, anzi è una comunicazione irregolare in quanto, non viene, in quanto il regolamento europeo prevede precisamente dei, dei termini eh, che, 
che comunque insomma, riguarda, sono mh, 20 giorni prima e, oppure 7 giorni prima a seconda diciamo, del, delle varie, mh, del, del tipo di volo. Quindi Peter tieni a mente queste due cifre, 20 e 7, 20 giorni prima e 7 giorni prima, qualora la compagnia non rispetti le modalità di comunicazione adeguata. Voglio chiedere una cosa ancora alla dottoressa La Schiena, ma questo allora è sempre possibile che il volo venga in qualche modo annullato o sostituito, ma fa specie che ci sia stata questa massa di voli sostituita. A questo punto voi come ente nazionale potete proporre qualcosa, predisporre qualcosa, censurare, avete poteri di sanzione sulla compagnia? Allora, mh, sanzione per la, la decisione di cancellare questo numero così ingente di, di voli? No, sicuramente. Tra l'altro, eh, essendo una compagnia di, con licenza irlandese, la compagnia è soggetta alla, al controllo da parte dell'autorità dell dell'aviazione civile irlandese, quindi da parte nostra come autorità italiana non eh, possiamo intervenire sulla, sulla compagnia. An diciamo che la pratica della cancellazione è dovuta ai fattori che voi avete richiamato, quindi sono sicuramente fattori eccezionali che intervengono in questo momento, anche se mh, generalmente nei periodi che noi chiamiamo di spalla, cioè diciamo, subito dopo o subito prima del picco estivo, eh, avviene la, la, la pratica della cancellazione in quanto magari i voli non sono così pieni e quindi la compagnia eh, adotta questa scelta di tipo commerciale di cancellare. Mm -hmm. Certo non è questo il caso perché il numero dei, dei voli cancellati è sicuramente notevole. Eh, speriamo. Mauro, c'è un ascoltatore che scrive anche, ma possono essere cancellati anche i voli in vendita adesso? Il tema, come dire, del danno ulteriore. Ti ricordi quando sì, c'è sì. stato tutto il caos di Alitalia in, in primavera, no? C'è stato proprio un momento... Quando si temeva addirittura eh, che la compagnia non avesse un soldi per continuare immediato per continuare amministrazione. a Esatto, ci fu proprio il blocco delle prenotazioni. Sicuramente Ryanair in questi giorni pagherà anche eh, in questi termini. Probabilmente, sì. non, non, non che lo spieghiamo per loro, però... Giro la domanda alla dottoressa eh. Schena, a base anche alla sua esperienza, la possibilità che uno ad oggi compri un volo appunto Ryanair e poi lo veda cancellato, esiste probabilmente questo, questa possibilità, giusto? Sì, la possibilità esiste, esiste così come per tutti gli altri vettori naturalmente, sì. certo la risonanza che sta avendo questa decisione della compagnia di cancellare questo numero così alto di voli eh, forse può incidere anche a livello appunto, di opinione pubblica e quindi dare meno affidamento al passeggero che vuole acquistare il biglietto. Certo. Ho una